माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आपला आजचा विषय आहे अक्षरी संख्यांचे अंकामध्ये लेखन इयत्ता चौथी गणित तुम्हाला सर्वांचे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत चला मुलांनो आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता चौथी गणित अभ्यासक्रमातील संख्येचे अक्षरी लेखनातून अंकात कशाप्रकारे लेखन करायचे ते आपण शिकणार आहोत बघा उदाहरणाद्वारे मी तुम्हाला स्पष्ट करून सांगणार आहे चला काय शिकणार आहोत आपण अक्षरी संख्येचे अंकात लेखन एक उदाहरण बघूया आपण आता उदाहरणार्थ बघूया आता समजा तुम्हाला संख्या दिली तुम्हाला दिलेली असते काय दिलेली असते बघा चार हजार अठ्ठावीस चार हजार अठ्ठावीस या संख्येचे तुम्हाला अंकात लेखन करायला सांगितलेले असते तर हे कशाप्रकारे करायचे बघा सर्वप्रथम काय करायचं बघा चार हजार अठ्ठावीस म्हणजे हे किती घरांपर्यंत ही संख्या आहे तर बघा चार हजार म्हणजे हजार स्थानापर्यंत ही संख्या येते म्हणून तुम्ही काय करून घ्यायचं अगोदरच अगोदरच त्याची घरांची मांडणी करून घ्यायची उदाहरणार्थ बघा एक दशक शतक हजार चार हजार आहे म्हणून हजार स्थानापर्यंतच आपण ही मांडणी केलेली आहे आता बघा या या अक्षरी संख्येमध्ये तुम्हाला काय काय दिलेले आहे ते बघा चार हजार म्हणून हजारच्या घरामध्ये किती येतील चार येतील चार हजार अठ्ठावीस म्हणून शतकाच्या घरामध्ये किती येतील रे काहीच नाहीत म्हणजे काहीच नाहीत म्हणजे इथं काहीच लिहायचं नाही का तर नाही इथे किती लिहायचे तुम्ही काहीच नाही म्हणजेच शून्य लिहायचे चार हजार अठ्ठावीस दोन दशक आठ म्हणून दशकाच्या घरामध्ये दोन आणि एककाच्या घरामध्ये आठ येणार म्हणजे तुम्हाला काय संख्या मिळाली रे चार हजार अठ्ठावीस या प्रकारे तुम्ही या संख्ये या अक्षरी संख्येचे अंकात मांडणी करायची आहे आता आणखी एक उदाहरण बघूया आपण दुसरं बघा पाच हजार पाच हजार दोनशे याची मांडणी करताना पण बघा याच्याप्रमाणेच एक दशक शतक हजार म्हणजे हे काही प्रत्येक गणित प्रत्येक वेळेस मांडण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला जोपर्यंत लक्षात येत नाही म्हणजे तुम्हाला जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत तुम्ही हे रफ करून बघायचं आहे आणि तुम्ही स्वतः म्हणजे तुम्हाला समजण्यासाठीच ते तुम्ही करून बघायचं आहे आता बघा याची मांडणी आपण अशा स्वरूपातच करूया एक दशक शतक हजार या स्वरूपात आता पाच आहे म्हणजे चार अंकी संख्या आहे म्हणून बघा एक दशक शतक हजार या स्वरूपात आपण याचीही मांडणी करून घेऊया बघा पाच हजार म्हणजे हजार घरामध्ये किती येणार पाच येणार पाच हजार दोनशे शतकामध्ये किती येणार रे दोन येणार आता दोनशेच्या पुढे काय आहे का काहीच नाही म्हणजे दशक आणि एककामध्ये काहीच नाही म्हणजे तिथे किती लिहायचे शून्य म्हणजे पाच हजार दोनशे ही संख्या आपल्याला या स्वरूपात लिहावी लागेल म्हणजे पाच हजार दोनशे या अक्षरी संख्येचे अंकामध्ये लेखन कशाप्रकारे करता येईल आपल्याला कशाप्रकारे होईल पाच हजार दोनशे याप्रकारे होईल बघा यावरच आधारित आपण आता स्वाध्याय बघूया पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे अशा प्रकारचा स्वाध्याय तो आपण प्रत्यक्षात तिथे सोडून पाहूया बघा पहिलं उदाहरण काय आहे दोन हजार पाचशे सहा बघा दोन हजार पाचशे सहा इथे दिलेला आहे तुम्हाला हजार शतक दशक आणि एक ही घरं दिलेली आहेत तुम्हाला दोन हजार म्हणजे हजारच्या घरामध्ये किती येणार रे दोन येणार दोन हजार पाचशे सहा म्हणजे शतकाच्या घरामध्ये किती येणार पाच पाचशे सहा म्हणजे सहा हा दशकाच्या घरामध्ये येणार का नाही सहा हा एककाच्या घरातला आहे म्हणून तो एककाच्या घरामध्ये येणार मग आता इथं काहीच लिहायचं नाही का तर नाही इथे काहीच नाही दशकाच्या घरामध्ये इथे तुम्हाला संख्येमध्ये काहीच दिलेलं नाही म्हणजेच काय इथे तुम्ही लिहिणार लिहिताना आपल्याला तिथे शून्य लिहावं लागतो म्हणजेच काय संख्या तयार झाली रे दोन ही अंकात संख्या आपल्याला मिळाली या स्वरूपात आपल्याला लिहायची असते आता पुढचं गणित बघा चार हजार तीन म्हणजे हजारच्या घरामध्ये किती येणार रे चार चार हजार तीन चार हजार तीन तीन म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला बघा एककाच्या घरातला अंक दिलेला आहे तीन म्हणजे हे दोन घर शतक आणि दशकामध्ये काहीच दिलेलं नाही याचा अर्थ इथे काय लिहायचे आपण इथे शून्य लिहायचे चार हजार तीन इथं शेवटी येणार तुमचा तीन म्हणजे काय संख्या मिळेल आपल्याला चार हजार तीन पुढचं बघा सात हजार चोवीस सात हजार चोवीस म्हणजे हजारच्या रकानामध्ये काय येईल रे सात येणार सात हजार चोवीस चोवीस म्हणजे दोन दशक चार म्हणजे ते दशकातल्या दशकाच्या आणि एककाच्या घरातले आहेत म्हणून इथे शतकाच्या घरामध्ये काहीच नाही याचा अर्थ इथं शून्य लिहावं लागणार आपल्याला आणि चोवीस म्हणजे दोन दशक चार हे दशकामध्ये दोन लिहावं लागतील आणि एककामध्ये चार लिहावं लागतील म्हणजे तुम्हाला काय संख्या मिळेल या स्वरूपात या संख्येची मांडणी येईल सात आता पुढचं बघा एक हजार सहाशे दोन 
एक हजार सहाशे दोन म्हणजे हजार चार पाण्यामध्ये किती आला तुमचा एक एक हजार सहाशे सहाशे म्हणजे शतकाच्या घरामध्ये किती आले रे सहा सहाशे दोन दोन म्हणजे हा एकाच्या घरातला अंक दिलेला आहे दोन म्हणजे दशकाच्या घरामध्ये किती येणार रे शून्य आणि शेवटी दोन म्हणजे काय संख्या मिळेल तुम्हाला एक हजार सहाशे दोन पुढे बघा दोन हजार दोनशे बावीस दोन हजार दोनशे बावीस म्हणजे हजारच्या रकाण्यामध्ये किती येणार दोन दोन हजार दोनशे दोनशे म्हणजे शतकाच्या रकाण्यामध्ये किती येणार रे दोन बावीस म्हणजे दोन दशक दोन बावीस म्हणून दशकाच्या आणि एकाच्या रकाण्यामध्ये बावीस येणार म्हणजे काय संख्या मिळाली तुम्हाला दोन हजार दोनशे बावीस या स्वरूपात याची मांडणी येईल पुढची सा पुढची बघा अक्षरी संख्या सहा हजार चारशे म्हणजे हजार चार रकाण्यामध्ये किती येणार रे सहा सहा हजार चारशे म्हणजे शतकाच्या घराण्यामध्ये चार आणि चारशे त्याच्या पुढे काहीच दिलेलं नाही म्हणजे त्याच याचाच अर्थ इथे दशकाच्या आणि एकाच्या घरामध्ये किती लिहावं लागणार शून्य काय संख्या मिळेल तुम्हाला सहा हजार चारशे आता पुढे बघा तीन हजार एवढीच संख्या दिलेली आहे म्हणजे तीन हजार म्हणजे हजारच्या रकाण्यामध्ये किती येणार रे तीन येणार आणि पुढे ते काहीच दिले काहीच अंक दिलेलं नाहीच काहीच दिलेलं नाही म्हणजे इथे किती लिहावं लागणार आपल्याला शून्य या स्वरूपात अंकात मांडणी येईल तीन हजार आता पुढचा पुढची संख्या बघा दोन हजार तीनशे सहा म्हणजे हजारच्या रकाण्यामध्ये किती येणार दोन दोन हजार तीनशे तीनशे म्हणजे शतकाच्या रकाण्यामध्ये किती येणार रे तीन दोन हजार तीनशे सहा सहा बघा इथे पण दशकाच्या रकाण्यामध्ये काहीच दिलेलं नाही म्हणजे तिथे तुम्हाला शून्य लिहावं लागेल आणि दोन हजार तीनशे सहा म्हणून शेवटी एककाच्या रकाण्यामध्ये सहा दिलेले आहेत मी ते तुमचा सहा येईल म्हणजे काय अंक प्राप्त होईल तुम्हाला दोन हजार तीनशे सहा बघा ह्या सगळ्या उदाहरणाद्वारे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल कधीही चार अंकी संख्यांची अक्षरात जेव्हा संख्या दिलेल्या असतात तेव्हा त्यांची मांडणी अंक जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला एक अकापासून नाही तर जोपर्यंत जिथं तुमचं हे दिलेलं आहे बघा जे पहिलं घर आहे म्हणजे चार अंकी संख्या ही हजारपासून सुरुवात होते म्हणजे हजारपासून तुम्हाला ती संख्या लिहिण्यात सुरुवात करायची आहे म्हणजेच हजार हजार स्थानचा अंक सर्वात अगोदर लिहून घ्यायचा आहे आणि मग ज्या त्या उदाहरणामध्ये जे बाकीचे अंक आलेले आहेत दिलेले आहेत ते पुढच्या रकाण्यामध्ये तुम्हाला लिहायचे आहेत समजलं ठीक आहे